各位同学，在这一个影片里面，我们要讲的是这六个呃，第一章这六个子题里面的第四个 ，Hooke's Law and Poisson's Ratio 啊，这两个概念。OK， 什么是 Hooke's Law？ 就是胡克定律。那相信大家都已经非常熟悉了。呃，以前你在呃国中、高中的时候已经都学过，就是。如果我把一个弹簧，好，用 P 的力量去拉它，它伸长 x 的话，那呃 P 等于 k x 或 P 等于 k delta， 那个就是胡克定律。好，那基本上就是力量跟呃这个弹簧的变形，好，中间存着一个线性的关系。OK， 那其实呃一根杆子，基本上就我看来，它也就是一个弹簧。好。那怎么说呢？等一下大家就会清楚哦。好，那刚是呃，我们把一根杆子拉它，力量跟它变形量之间的这种一个弹簧力量拉它跟它变形量之间的一个胡克定律。其实呃，从应力跟应变的层次来看，它也是有胡克定律的。大家记不记得那个应力应变曲线？我拉一个拉力试片的时候，呃，最前面那一段线性的部分。好，它的斜率叫做杨氏系数一啊，或弹性模数一。那呃，其实它就代表了你的应力跟应变之间有个 sigma 等于一 epsilon 的关系，就是这边你看到的这个式子。OK， 好，所以这个就是一个应力应变关系的胡克定律。OK， 那这边跟大家讲一个好消息，从现在开始到学期末，你所有会遇到的情况。都是呃在弹性范围里面的。那如果它是一个线弹性的材料的话，那就是呃就是这一条式子就是呃成立的一个式子。那呃意思就是说你不会遇到进入塑性之后的状态。所有你会遇到塑性的状态已经在前面的部分已经我们已经结束了。从现在开始你遇到的都会是呃线弹性的状况。OK。那呃，这一条呃应力应变的胡克定律呢，有一个东西很重要，就是单位。好、哦，大家还记不记得呃，西格玛的单位是什么？西格玛单位啊、呃，是以跟压力的单位是一样的。例如说牛顿除以米平方。好、哦，那 epsilon 是没有单位的。好、哦，所以一的单位，当然因为 epsilon 没有单位，所以一的单位就变得跟应力的单位是一样的。都是牛顿除以米平方，或者是类似的压力单位。OK， 那如果呢，我们看的是一个呃呃，例如说很纯粹的一根钢棒啊，一根钢棒它被呃拉的一个情况，我们来看哈、哦。如果大家看的是一个，例如说这样子一根钢棒，好，然后它被呃这边被拉。P， 好，然后这边拉 P， 好，这样一个状况。然后呢，它的截面积是 A， 截面积是 A， 好，那它被受拉 P 之后呢，它的伸长量叫做 delta。好，如果大家看的是这样子一个状况，那很明显的，它的正向应变 epsilon， 好，它的正向我把它换回来哈，它的正向应变 epsilon。好，就会是 delta 除以 l 哈。如果这个全长是 l， 那它的 sigma 当然就是 p 除以这个 a 哦。那如果我们把这两个部分带到这条式子里面，我们就会看到，啊，这个是它单位的部分，我们就会看到下面这一条式子。好，我们的 sigma 等于 p 除以 a， epsilon 等于 delta 除以 l。然后我们把它移向之后，哎，我的一、e、就会等于 p l 除以 a delta。我的一、e、就会变成呃 p l 除以 a delta。那如果各位再看一下，就是 l 跟 delta 都是长度的单位，如果它消掉，所以你看一、e, 它其实变得就是一个呃压力的单位，好，所以在单位上啊完全都是不会有问题的。但这一条式子呢，一个更巧妙的事情是怎么样呢？如果呢你不这样移，好，我现在把呃。a delta 跟 l 全部都移过来这边，好，我把它写成这样子，呃 ，p 等于啊，一跟 a 移过来，呃，对不起
E 跟 A 在这边，然后 L 在这边 ，Delta。OK， 大家来看这个是什么东西？这跟我们以前讲弹簧的 P 等于 K Delta 是不是很像？所以它也就是一个这个呃这个力量跟变形量之间的一个胡克定律。只是以前我们的弹簧常数是 k， 现在呢这根棒子它也变成一根弹簧，而它的弹簧常数呢变成是一、e、乘上 a 除以 l。OK， 好，所以一、e、乘上 a 除以 l 就好像变成这根这根呃呃面积截面积是 a 的一个一个。钢棒它的一个呃弹簧系数一样，所以这整个就是一个弹簧。这件事情在第二章的时候，我们还会更详细的阐述。所以大家在这边就可以看到，好、哦、是呃在呃应力应变等级的胡克定律，还有在这个、呃、力量跟变形等级的胡克定律。好，呃，我应该再强调一下，这边讲的应变指的是这个是正向应变、正向应力跟正向应变。OK， 那什么是 Poisson's ratio 呢？这个呃东西呢，呃有另外的名字叫泊松比啊、哦，大家在这边看到泊松比哈、哦，那英文叫 Poisson's ratio。OK， 那它是这样子的一个长度，假如有一个长度是 L 的，然后截面积的呃直径是 D 的一个圆杆，好、哦，那我把它拉长啊，两、哦、边施 P 的力量把它拉长，那你可以看到。OK， 它变成 L1， 那不但在长度的方向变长了，但是它在这个呃截面积的部分，它往里缩了。但是我的力量是输入在这个杆子的这一个轴向啊，它垂直轴向的方向我并没有施力，但是我不用施力，它也会产生一个应变量。好、哦，那这一种就叫做那个泊松效应啊 ，Poisson s effect。好，那。呃，在我受力的 longitudinal strain， longitudinal 指的就是沿着这一个杆子的轴向，好、哦，那这个轴向受力的，它这个轴向的应变呢，当然就是看我这个伸长量是多少，哈、哦，就是把 L one 减掉 L， 再除以我的 L， 这个是我的那个轴那个轴向的这个应变。那纵向呢，我没有受到任何力，但是我也产生了一个应变，好、哦。我的半径呢，从还没有受力之前的 d 呢，缩进去变成 d 弯，所以我在纵向，哈、哦，纵向这一项的那个应变呢，就是把我的 d 弯，好，变形后的减掉变形前的，好、哦，这个长度，然后再除以我原原本呃原长是原本的直径是 d， 好、哦，所以这个叫做这个是在呃侧向的，好、哦，侧向的它的应变 ，OK。好，所以轴向它是有受力的，它的应变叫 e p s i l o n 侧向它是没有受力，但是它也产生了一个应变，叫做 e p s i l o n prime。那我们就把泊松比定义成 e p s i l o n prime 除以 e p s i l o n 好，然后呢，因为 e p s i l o n prime 通常是负的，所以我们前面把它带一个负的，让我们的这一个比值呢，这个定义的这个 mu 呢，通常是一个正值，好。那 mu 就是我们叫做 Poisson's ratio， 就叫做泊松比。OK， 好，那呃泊松比是正的，就代表 epsilon prime 是负的，就表示说你在轴向施力，它伸长，然后呃另外一项就会缩进去。OK， 那呃我们一般常见的物质，一般它的呃泊松比大概在点二五到点三五之间，有没有可能泊松比是负的呢？泊松比负的代表什么意思？泊松比负的代表你在拉一个东西的时候，它的 e p s i l o n 是正的 e p s i l o n prime 也是正的，所以才会变成 mu 是负的，就表示你在拉它的时候，你在拉它的时候，另外一个方向不但没有缩进去，还变成膨胀。好、哦，有没有这种物质呢？是有的。OK， 也许呃。建议各位可以上网去搜寻看看，有什么物质它的呃 Poisson s ratio 会是负值 ？OK， 那通常不是一些天然的东西。OK， 
，接下来呃，我们要讲呃。这个最下面这一个概念叫 allowable stress， 它是一个跟设计比较有关系的概念。那呃，在下一个引带里面，我们再回过头来再看啊、呃、，sharing 跟 bearing stress。好，容许应力的部分，什么是容许应力呢？这个是因为我们呃设计上面需要定义出来的。例如说，像我拉一根钢棒，假如应力应变曲线是这个，大家现在看到的这个样子。那假如这个地方是它降幅的应变、应力跟降幅的应力 sigma y， 那我在设计的时候，我就假设这个东西，我可以去预估一下，它大概会承受到多少的载重。但是我的断面，呃，因为你知道我的断面的每一个，我一个杆子断面每一个地方受到的正向应力呢，是它受到的轴力在除以它的面积。那我如果可以把我的在相同的轴力下，如果我可以把我的面积变大一点，那它单位面积受到的呃力量，也就是它应力就可以小一点。好，那所以我的断面积越大，我的应力就越小。但是这个材料它撑到 sigma y， 它都还不会降服啊。好，更何况它降服之后还可以走很很远的一段应变。那我如果把我的呃，我如果预估我的。嗯，这个杆子的受力会是多少？我就可以去决定说，我的这个 size 要多大，它才不会降服。那我如果再把它，呃，我如果一直把它设计，这个面积抓到呢，刚刚好这个霹雳加下去的时候，它就降服的话，那常常会不太安全，因为我没有我那个霹雳是我预估的，我不知道将来我这个东西摆出去之后，它真的会受到多大的力，所以我要加一些安全系数。好，所以例如说，我原本设计 P， 也许我预估它大概就是会吃到100公斤，那我就故意让我的这个断面呢，大到面积大到200公斤，它才会降服。那我就说我对于降服这个断面降服有二的安全系数。所以呢，呃，你看这个 actual strength 除以 required strength 就是我的 factor of safety， 就是我的安全系数。那这边 strength 指的是什么呢？ strength 就是翻成强度。好，例如说我一根杆子，我拉到呃、嗯，我拉到100公斤，它就会被我拉断。那100公斤就是它的强度。好，那我如果把我的面积增大，那可能我要拉到200公斤，它才会断掉。好，那这时候200公斤就是我的强度。OK， 所以强度就是多少的时候会坏。好。那我把实际上这个东西有的强度除上，呃，原本设计的时候我觉得它会遇到的强度，那这个东西出来就是我的安全系数。OK， 好，那我我如果嗯，我如果把东西拉到降服，把它定义成叫破坏的话，其实它没有，它是它是会有一些损伤，那其实它不见得会像拉断还是怎么样，它只是想像像钢的话，它只是在这边降服而已。如果我把那个东西定义成我不想要的，好，我把它叫做破坏，我不希望它降服。好，那我如果把降服应力除上我的安全系数，就是我在设计上可以允许它发生的应力值。好，所以这个叫 allowable stress。好，那可以表示成 sigma allow， 哈，就是把我的 sigma y 除上 n。那这个是我设计上允许，我只。只希望它到这么多，哈，那不要超过。那我如果把这个值拿来乘上我的断面积，好，有多少？那我就可以知道这一个杆件它最大的轴力，我设计上允许它到多少。然后那个允许的这个轴力就叫做 allowable force， allowable force。OK， 我们来看一个例子，呃，我有这样子的一个长度是 L 的杆件。那这个杆件呢，它的断面是一个空心的正方形哈，然后边长是呃 a 啊，外径是 a， 然后里面那一圈那个呃空心的地方的边长是 b，OK，、okay, 它是一个空心的杆件，然后我,我用 p 的力量加上去 ，p 的力量是2 5 0十 kips，kips 这个单位大家要知道就是 1,000 磅，好，一千磅一磅等于零点四五公斤哈，那 kips 就是 1,000 磅。那呃 ，A 是13英尺 ，B 是12英尺，然后这个材料哈，它的降幅的应力是3 5 KSI 哦
我就定义它到三三三四五 KSI， 就是我不要它产生的一个状态啊，就是把它当做坏了。那请问安全系数是多少？好，那是很简单，因为安全系数就是。它最多最多可以吃到多少不会坏，然后除上它实际上吃到多少 ，OK 好，所以呃，你看安全系数，它最多最多能够吃到应力就是四个毛丸三十五 KSI， 但是它实际上吃到的是 P 除以 A， 好 ，P 除以 A 这个是它实际上吃到的应力，所以就两个相除就好了。那我把 A 翻上去，我这样算出来之后，哎，我的安全系数是三点五。那再来，他问你说，如果呢，那个设计者他不希望安全系数是 2， 呃，对不起，不希望安全系数是 3.5， 他希望2就好了。那请问你，这个 P 力最多可以加到多少？好，就 P a l l o w a b l e 是多少？那我想问你，它会比二两百五十 kips 大还是小？嗯，你应该一定答得出来，因为250是对应到一个 3.5 的安全系数，它现在不要那么高的安全系数。它安全系数是2的话，那我 P L o b a l 应该是要比这个250还要大，哦，它允许它可以再施加多一点力量，哈，但是它安全系数就会小一点，所以要算 P L o b a l 也很简单，就是把 Sigma L o b a l 乘上它的断面积，那 Sigma L l o b a l 就是 Sigma Y 除以 n， 哈，那呃它的呃 n 啊，对不起，上面这边题目的地方写错了，应该是 2.5 不是 2， 哈。那你把它除上呃二点的安全系数，然后你就会得出这个答案。OK， 那我们下一个影片再见。最后这一页呢是一样是我们的版权标识。